Bore daar bou? Bore daar. Nou kan ons kom, wie gaat voor je zat? Die kan ons bang en ik wil ze zeggen. Ik heb al een beetje tegen, ik ook een keer leef. Toen we met op het zitten hier gooien, ik wil je niet. Ik wil je niet meer daar, ik geef je niet meer tekst. Maar er weer, dat ging ook wat. Dit maar hoe staan die dastelen, er geen kaal aan de maat. Een hummer. Aan alle kanten die wij zien, we kunnen een keer via de gingen pas. Als je plezier neemt aan je gif, aan de ene kant zat zo geen een stad van plezier neemt aan. Zat de beesten op de een plezier schouwen, bij de beesten op de een amriel verder. Bij al mijn die daar gaan zalm hebben gelen. Al die medelus bij het zaaier kunnen we hen niet opbouwen. Voor die wissen hoe je hen aan kormen en handel te gaan. A bod Cristnogaeth yn glyn â ni i chi, a'n angen ni a'n sefyllfa ni. Pam na prif bwrpas Cristnogaeth ydy dwi'n gofoniant i ddiw, a rhoi ddiw yn y canol, a charia ddiw, a chyfianfer ddiw. A felly yn y Sidewis Salm 146, oherwydd i fod o ar gychwyn y sul yma, dweud, hei, hei chi, dywch chi ni feddwl am ddiw, a dywch chi chi feddwl am eich bywyd, yn llu destyn y diw mawr. Ac yn y sal mae'n dweud, un fel hyn ydy diw, gawn ni'n ffolwi yr arglwyr gyda gilydd. A na ddwy sleid a dwi'n mynd i ofyn i chi, drwy eich mygyda i ddarllan sal 140 a chwech. Halleluia, mol ar arglwyr, meddwn i wrthod fy llun. Dwi'n mynd i fonwyr adlwydd ar hyd fy mywyd, a chanu mawl i ddiw tra dwi'n bodoli. Paid at trystio'r hai sy'n teyrnasu, dyn meidrol sy'n ddim yn gallu achub. Mae rannadl yn mynd allan ohono, ac mae mynd yn ôl i'r rhyd. Ar diwrnod hwn nhw, mae hoff bolisiau yn dod i ben. Mae rhyd mae diw Jacob yn ei helpu wedi fendithio'n fawr. Rhyd sy'n dibynnu ar radlwydd ei ddiw. Y diw a wnaeth yn nefoedd, y ddeiar, y môr a phopeth sy'n ymddyn nhw. Mae e'n bob amser yn cadw ei ai. Yn rhoi cyfiawnder i'r rhai sy'n cael ei gorbrymu a bywyd i'r rhai newyrnol. Mae'r arglwydd yn gollwng carcharorion yn llun. Mae'r arglwydd yn rhoi golwg i bobl dall. Mae'r arglwydd yn gwneud i bawb sydd wedi plygu drosod sefyll yn syth. Mae'r arglwydd yn caru'r hai sydd gwneud besyn iawn. Mae'r arglwydd yn gofalu am y mewn dudwyr ac yn cynnal y plant am bifad a gwefon. Mae e'n gwneud i'r rhai drwg golli ffordd. Bydd yr arglwydd yn teyrnasu am byth. Y ddiw di, seion, a'r llun y cenedlaethau. Halleluia. A mae'n sawm hyfryd oherwydd mae'r tynnu yn golwg ni at ddiw wrth addoli. Ar ôl i chi fynd adra pan fyddwch chi'n cael coffi, ewch at y sam i ddarllan trwy ddi hi eto. Mae o'n sôn am ysblander ddiw, bod ddiw yn ddiw tragwyddol, oedd y darn cyntaf sôn am y arweinyddion a'i polisea. Dros dro, maen nhw, ond mae'r ddiw yn un sydd yn ddi darfod, yn llawn cariad ac yn llawn cyfiawnder. Gawn ni gyd wedi. Ar gwyn i ddiw, mae'n hyfryd cael fod y mae'n gyfeisio ddi y bora ma. Da ni am droi di yn y canol. Da ni am gyfyrchafu di adlwy. Sôn am dan a ti. Myfyrion arna ti. Meddwl am dy gariad a dy ras yn yr adlwy yn Iesu Gris. Plygu i selgerd y bron di. I wndion bywyda i ti a dy iachaw dwriaeth a dy gyriawnder. Da ni am droi di wrth yn dilyn. Dy fod ti'n ddiw rhyfeddol a therffaith a holl wybodus. Da ni am rannu hefo'r gymuned yma yn rhai o'r dyr. Dy fod ti'n ddiw byw, yn byw ysblennydd, yn byw sydd â neges, a miachaw dwriaeth, a gobaith, a llawenydd i'r dyr yma yn rhannol y tywyllwch. Da ni 
Carisam Dewis yr er emyna, o dyma fore, llawen a disglau, a gobaith yn gwawrion Jerusalem. Gawn ni ganu, yr enig gyntaf.
Diochfawr, mae Iesu Grist yn arglwydd byw. Mae o man i hefon i heddiw. Mae o wedi atgyfodi. Mae o wedi concro y tywyllwch. Mae o wedi concro marwolaeth. Gadewch chi ni lawen hai yn y sicrwydd sydd ganddo ni yn yr arglwydd bendigedig. Dwi am wahodd cynnan rwan i ddarllan hanas cyffroes o lyfr y brenhinoedd. Dwi'n bythenniad o un brenhinoedd 18, darllen adnod ei gen i 40 a hanes y leias a prwfwydi bal ar fynydd Carmel. Felly dyma ahab yn anfon neges at holl bobl Israel, a dod â'r prwfwydi i gyd at ei gilydd i fynydd Carmel. Dyma eleias yn sefyll o flaen y bobl i gyd a gofyn iddyn nhw am faint mwy ydy chi'n mynd i eistedd ar y ffens. Os mae'r arglwydd ydy'r byw go iawn, dylynwch e, ond os bal ydy e, dylynwch hwn nhw. Dwedodd neb yr un gair. Felly dyma eleias yn dweud wrth y bobl, fi ydy'r unig un sydd ar ôl o brofwydi'r arglwydd, ond mae yna bedwar pant pump deg o brofwydi bal. Yma, dewch â dau darw i fanc yma, cyn nhw ddewis un tarw yn ei dorin ddarnau a'i osod ar y coed. Ond dyn nhw ddim i gynnau tan oedd eu tano. Gwna i yr un fath gyda'r tarw arall, ei osod ar y coed, ond dim cynnau tan oedd eu tano. Galwch chi ar eich dyw chi, a gwna i alw ar yr arglwydd. Y dyw sy'n anfon tan bydd yn dangos mae fe ydy'r dyw go iawn. A dyma'r bobl yn y mateb, syniad da, iawn. Yna, dyma leias yn dweud wrth brofwydi bal, ewch chi gyntaf, mae yna lawer ohono chi, felly dywyswch darw a'i baratoi. Yna galwch ar eich dyw, ond peidiwch cynnau tan. Felly dyma nhw'n cymryd y tarw roedden nhw wedi ei gael, ei baratoi a'i osod ar yr allor. A dyma nhw'n galw ar bal drwy'r bole, nes oedd hi'n ganol dydd. Bal, ateb ni, ond ddigwyddodd dim byd, dim siw na myw. Roedden nhw'n dawnsio'n wyllt o gwmpas yr allor, roedden nhw wedi chodi. Yna ti a canol dydd, Dyma leias y dechrau gwneud hwyl am eu penen nhw. Rhaid i chi weiddi niwch. Dewch, dyw ydy e. Falle i fod e'n myfyrio. Neu wedi mynd i'r tu bach. Neu wedi mynd ar daith i'r ole. Neu falle i fod e'n cysgu. A bod angen ei ddeffro. A dyma nhw'n gweiddi niwch. A dechrau torri ei hun e gyda chyllyll. A gweiw ffyn. Dyna oedd y ddefod arferol. Roedd eu cyrff yn waed i gyd. Bi o'n wrthi'n proffwydo'n wallgof drwy'r pnawn, nes ei bod yn amser o ffrymu abed ffyr hwyr. Ond oedd dim byd y digwydd, dim siw na myw, neb yn cymryd unrhyw sylw. Yna, dyma eleias yn galw'r bobl draw ato. Ar ôl iddyn nhw gasglu o'i gwmpas, Dyma leias yn trwsio allor yr arglwydd oedd wedi cael eu drylio. Cymerodd 12 o gerig, un ar gyfer pob un o lwythau jacob. Yr un roedd yr arglwydd wedi rhoi rhenw Israel iddo. A dyma fe'n defnyddio'r cerig i godi allor i'r arglwydd. Yna, dyma fe'n cloddio ffos eithad o fyn o gwmpas yr allor. Wedyn, gosoddodd y coed ar yr allor, torri'r tarw yn ddarnau a'i roed ar y coed. Yna dyma fe'n dweud, ewch i lenwi pedwar jar mawr a dŵr, a'i dywallt ar yr offrwm ac ar y coed. Ar ôl i'r nhw'n wneud hynny, dyma leias yn dweud, gwnewch yr un peth eto, a dyma wneithon nhw, ac eto, meddai, a dyma nhw'n gwneud yn trydydd waith. Roedd yr allor yn socia, a'r dŵr wedi llenwi'r ffos o'i chwmpas. 
pan ddaeth i'n anser i offrymu abeth yr hwyr. Dyma leias yn canu at yr allor, a dweud o arglwydd, dyw Abraham, Isaac ac Israel. Dadi bawb o bod heddiw, mae ti ydy dyw Israel, ac mae dy was di y dwy. Dangos bod mod i'n gwneud hyn, a mae ti sy wedi dweud wrth oi. Ateb fi o arglwydd, ateb fi, er mwyn i'r bobl yma o bod, mae ti ydy'r dyw go iawn. Am dy fod ti'n eu troi nhw'n ôl at ateb. <coughs> yn ansydyn, dyma dan yn disgyn oedd i wrth yr arglwydd a llosgi'r offrwm, y coed, y cerrig a'r pridd, a hyd yn oed sychu'r dŵr oedd yn y ffos. Pan welodd y bobl beth y gwyddodd, dyma'n syrthio ar eu gliniau a'u chynebau ar lawr, a gweiddi yr arglwydd ydy'r dyw go iawn, yr arglwydd ydy'r dyw go iawn. Yn a dyma leias yn dweud, daliwch broffwydi bal, peidiwch gadael i'r un ohonyn nhw ddiag, a'r ôl iddyn nhw gael eu dal. Dyma leias yn mynd o nhw lawr at afon cison a'u lladd nhw i gyd yno. Amen. Diolch i ti cynnau am ddarllen ac am ddod ar ddrama i mewn i'r darlleniad oherwydd mae o'n ddarn y cyffroes a trawiadol iawn. Ac yn y darlleniad, da chi'n sylweddoli hefyd crefft cyfieithu. Rach bod chi wedi sylwi ar un frawddeg yn arbennig ynglyn a dyw bal. Rwy'n ta un peth mae arfon wedi sylwi wrth gyfieithu. Ydy bod cyfieithu yn digwydd i'r cyfnod gyda chi'n byw ynddo fo. A bod cyfieithwyr ddim yn rhoi weithiau yr union beth sydd yn cael ei ddweud. Oherwydd bod nhw eisiau parchuso gair dyw. A dwi'n gwybod bod arfon wedi gadael rhai pethau allan. Oherwydd yn helfen ni o barchusrwydd sydd yn yr Hebraig gwreiddiol. Dwi'n siŵr bod Rachel yn gwybod hefyd. <laughs> Ond, fe rai chi ofyn i arfon amdani nhw. Oherwydd dwi wedi barchus, dwi wedi barchus i sôn amdani nhw. Cwestiwn ydy, ydy y dan i weithiau'n fwy parchus na dyw ei hun. Mae dyw yn berffaith. Ond weithiau dan i'n cuddio pethau hefo parchusrwydd sydd i fod yn yr amlwg. Dan i am weddio, a dwi am ofyn i chi, oes ar y bach da chi eisiau ni weddio am dan yma? Dwi wedi gwneud rhestr bach daclus efo yma fel byddai ar gyfer bob gwasanaeth. Ond oes ar y bach da'n achcalon chi bore yma? Nani'n gofio am dani hi o'r ganddi deulu? Chwaer. Ganddi chwaer. Nani'n gofio am i theulu ac am Rachel hefyd. Unrhyw beth arall... U, disgwylio chi? Sbennu'r bach am weddio yma. O ia, bron mi angofio. Dwi isioch annog chi i weddio yn ystod 2022 a dwi wedi rhoi pedwar top tip yma yma. I chi wedi o a fi hefyd, nid just chi, ond fi hefyd. Tip un, i chi wedi o yn ystod yr wythos neu sarflwyddyn yma, gweddiwch yn syml, gweddiwch yn fyr, gweddiwch yn aml. Nid rhywbeth mewn oedfa ydy'n bywyd gweddi ni, ond rhywbeth dan i'n neud yn ystod yr uh, wythnos ac yn ystod y dyr. Gweddiwch yn syml, gweddiwch yn fyr, gweddiwch yn aml. Er mae Iesu Grist yn dweud, yn gofyn dydi, peidiwch ag amlhau geiriau fel y mae rhag rhithwyr. A mae'n synnu mi bod pobl fel fi am ffrygethwyr yn gweddio, gweddio mor hir weithiau, a Iesu Grist wedi dweud, 
peidio chi'n meddwl bydd dyw yn fwy tybygol o wrando arna chi a rwy'n bod chi'n defnyddio lot o eiriau. A rwy'n dydy hynny ddim yn wir. Top tip da ydy, os da chi methu meddwl am rhywbeth i weddio, darllenwch chi un adnod a gweddiwch beth sy'n dod i'ch meddwl chi ar ôl darllen yr adnod honno. Unrhyw adnod. Adnod o'r sawl dan i'n newydd ddarllen. Dychwch arni hi a gweddiwch weddi fer sydd yn dod i'ch meddwl chi ar ôl darllen yr adnod. Top tip 3, 2022 a 2 gweddi ydy, gweddiwch yn y fan lle rydda chi. Peidiwch a disgwyl dod i'r capal i weddio. Oherwydd di diw, di mewn aros yma ma'n disgwyl am dan eich chi ddod di sil nesa. Mae diw yn llon pob lle yn bresennol ym mhob man. Ac felly mae o hefo chi lle bynnag da chi mynd a beth bynnag da chi yn ei wynebu. Yn y gwaith, saith weddi, problem di codi, cyflwynwch o mewn un frawddeg i'r arglu. Yn y siop, yn y ciw, da chi'n mynd yn ddiamynedd, a da chi'n mynd yn flin efo'r person sydd yn siarad efo'r siopwr. Gweddiwch dros y person. Da chi'n mynd gwybod beth amgylch chi adan nhw, da chi'n mynd gwybod beth i wedi digwydd iddy nhw. Pan da chi'n gyrru yn y car, un dywediad wedi fabwy siadu o'r de yma ydy amser wast. Chi wedi clywed amser wast yn y de yma? Amser wast? Yn y car, gweddiwch. Di ffoddwch yr gerddoriaeth a radio. A gweddiwch beth sy'n dod... Mae'r car yn lle da... Ni os mae lot o'na chi wedi dechrau cerdded, chi'n mynd am dro, mae cerdded yn gyfle da i weddio. Dyna pam oedd lot o'r hen bobl yn weddiwyr mawr. Oedda nhw'n cerdded i bob man. A gwrs gerdded mi oedda nhw yn gweddio. Neu os da chi'n mynd i'r gym, dwi'n gwybod rhy o'na chi'n mynd i'r gym, pymping aion. Gweddiwch cyn blino yn y gym neu wrth wneud chwaraeon. Hynny yw, mae gweddi yn ffordd o fyw i ni fel Cristnogio. Nid rhywbeth da ni'n wneud ar y sîl yn unig. Ond rhywbeth sy'n berthnasol i'r teulu, i'r gwaith, i'r gyrru, i'r deffro yn y bora, a'r clywyd dwi'n deffro, a dwi'n diolch i ti mod i'n cael diwrnod newydd. Dyna chi weddi ar gychwyn dyn. Tip pedwar, gweddiwch yn ddisgwylgar. Hefo ffydd bod dyw yn gwrando ar eich gweddi chi. Ac y bydd dyw yn agored i ddod ag atebion i'r hyn da chi'n ofyn. Gwneller dy ewyllus. Felly mewn rhyw fis neu ddau fydd e'n gofyn i chi os byddech chi wedi dilyn y pedwar top tip gweddi y benezer 2020 a 2. Ddwch chi'n ni gweddio. A fyddai mewn gweddio ni hyn. A dwi mewn mor braf gwy bod bod dy glistiad un agored i weddi ar yw un gwael ac anhilwng fel fi. Person sy'n mynd hyd i dim byd gen ti, ond ti di o mestyn ti ac ata ni yn miasu grist. Wedi agor y ffordd, wedi gwneud ti'n bosib i ni, ni ar glwyd, i weddio ac i dyganymold i Ac i gyflwyno y byd a'i amgylchiadau'n bywyd, a'n teulu, a'n heglwys ger dyfron di. A fod y weithred yn un fuddiol a cadeiladol a ffyrthnasol i'n bywyd. Paid ag adael i ni fynd yn ddefodol yn ffyrdd. A meddwl na dim ond mewn gwasanaeth yr wyt ti gyda ni. Ond sylweddoli dy fod ti yn ddiw sydd yn holl bresennol ysbryd yw ddiw. A rhaid i'r rhai a'i addolan te feddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ysbryd wyt ti, mi yw ti'n wahanol i ni, mi yw ti'n gallu bod ym mhob man, ym mhob rywle, ac mi yw ti'n holl, mi yw ti'n gwybod bob dim, ac mi yw ti'n yn holl bresennol. Felly yn dysbryd, arwain ni yn ystod 2022 i fod yn bobl sydd yn gweddio. Yn seisir saith weddi ata ti, yn cael anogaeth i weddio dros yn gilydd a thros y bobl yn y gymuned, dros gydweithwyr, cyflwyno anawsterau, phroblema a gofidia sydd yn pwyso arna ni. Cyflwyno ffrindia, cyflwyno'r dyfodol. Rho ysbryd gweddigar i ni. 
O herwydd yn bod ni'n gwybod o fod ti yn ateb gweddia, pan mae'n gweddiannu yn unol a dy feddwl di dy hun. Am bod ni'n byw mewn perthynas a y diw byw. Yn yn gweddia bod yma, da ni'n cyflwyno llan llanas di ti, da ni'n diolch i ti am sŵn y plant, a'r gweiddi a'r miri sy'n yn digwydd yn y fan honno, yn diolch am y tiliau trwy sydd wedi dod. Ac yn gofyn am dyfendith ar waith, plant a theiliaidd a ieinctid yn ystod y flwyddyn yma, y fel eglwys. Yn dy heiad ni ydy dyfod ti drwydda ni yn cyffwrdd bywyda pobl yma yng Nghair Dydd. Ac wyt ti wedi rhoi fel cynhadau sy'n ni Gymru Cymraeg yn arbennig. A da ni'n gweithio am y gwaith yma yn yr ysgol sul a llan llanast, A'r tiliaidd newydd sydd wedi dod i angor grinj tawn. A'n gofyn y byddi di yn llwyddo y gwaith hwnnw. Er gogoniant i ti ar glyd. Da ni'n mam dderbyn unrhyw glod i mi yn hunan. Ond da ni'n am i bobl ddod at yr arglwydd iesu. A charu yr arglwydd iesu. A chredu yn yr arglwydd iesu. A chael ei hachu bai gwedd newid gan yr arglwydd iesu. Fel dy fod ti yn dderbyn mawl. Fel dy fod ti yn derbyn gogoniant, fel fod yna fwy o bobl yng Nghair Dydd yn dod ati gilydd i ddweud ia, da a rhyfeddol a bendigedig ydy y diw byw. Da ni'n cofio am y byd yma a'i anawstera, y gwledydd hynny lle mae'n adlodi a gwrthdaro heddiw. Da ni'n cofio am Afganistan a'r newyn sydd yn gynyddol, da ni'n meddwl am Ethiopia a'r Golygfeydd erchyll da ni'n digweld ar y newyddion, hefo newyn a phlant bach yn dioddef yn y fan honno. A da ni'n gwaredu o herwydd bod dynoliaeth mor hunanol, mor fyfiol, mor drachwantus am gyfoeth a phetha i ni yn hunan. Yn hytrach na bod ni yn dygariad di ac yn dygyfiawnder di, yn anni. Mae'n addigon o fwyd, mae'n addigon o frechiadau. Mae'n addigon o adnoddau ar gael, er mwyn i bob un o filiynau o bobl y byd. Mae gael bwyd, a iechyd, a chartref, ac adnoddau digonol i fyw. Rhwygar hyn anoldeb o'n calona ni, a dyroi ni galon o gig yn dygariad di. Fel yn bod ni, fel cymuned Gristnogol, yn ymgyrchu dros yr hai hynny sydd mewn angen. Da ni'n cofio am yn cymunedau ni yma ymrydain ac yng Nghymru. Yn gweddio ar glwydd y bydd cyfiawnder i weld, da ni'n cofio am y dig ar tref, da ni'n cofio am yr hai hynny sydd heb gyflogau, da ni'n cyflwyno'r cymunedau lle mae Covid yn llethol, y gweithwyr yn yr gwasanaeth iechyd, yn gweddio y dawr haint yma i ben yn fian yn ystod y misoedd nesa yma, fel yn bod ni'n gallu ail set sefyd logi. Ac ar glwyd ni'n gofyn am dyfyddiant di. Nid yn unig oherwydd y mywyd a'n anifuddod, ond os ydy'r weddi hon wedi mynd yn rhy hir, dwi'n gweddio bydd hi er gogoniant i ti. Yn enw Iesu Grys, dan dysgodd i weddio gan dweud ein tad... Ewch chi'n ei ganu eto, o am weld o awr ar y twyllaf ddydd, crist ar ei ffordd i galfa'r un, a fi ganu yr emyn.
hefyd, diolch fawr. Mae gan Caris dawn, dawn sy'n i'n licio'i chael, dawn gerddorol o allu chwarae allweddell, nid yn i'n gwneud hynny'n iawn, ond gwneud hynny hemp gopi a byddai'n edmygu i pobl sydd hefo ddawn arbennig yna, dach chi'n bo? Mae cerddoriaeth yn ei gweithiau yna fwy neu lai. Dwi eisiau rhannu yn y ddau o fesa yn y fan yma. Gweithgar iedda y benesau, mae'n wythnos reit brysur yr wythnos nesa yma. Checio bod y meic ymlaen hynny. Mae eich chwipio drwy ddyn nhw. Oedfa tri y benesau yng nghapal y methodistiaid. Heddiw, hanner o'r disaith cwrdd gweddi angor ar Zoom. Nos lun, hanner o'r disaith cwrdd gweddi ar Zoom. Dechrau'r flwyddyn, mae hwn yn agored i bawb. Fedrwch chi ymuno hefo ni ar gyfer yr awr bach yna. Fedrwch chi ymuno'n achlysurol. Fedrwch chi ymuno bob wythnos. Ac o'r llyfr bore mawrth, mae tîm cyngor y glysu cair dydd yn cyfarfod ar Zoom. Byddai ni'n paratoi fideo sydd yn mynd i ysgolion. Beth am ymuno yn y tîm? Mae'n digwydd i gyd ar Zoom ar y funud. Mae yna rai yn bresennol yn fama sydd yn gwneud y fideos. Hefo eu glysu eraill Cymraeg cair dydd. Nos fawrth cwrdd i aconiaid chwartar wedi saith ar Zoom. Yna neidio i ddiddiau cymdeithas y chwiorydd yng cyfarfod am un. Mae nhw am gael cinio bach efo'i gilydd ddiddiau yng nghapel y methodistiaid. A nos iau hanner o'r disaith a stydiaeth odid ar Zoom. Sil nesaf, oedfa dweud fawn yn fama ac yng nghapel y methodistiaid cymun yma bora di sil nesa. A mi fydd y cwpana bach newydd i selio y bara a'r gwyn ar eich cyferch chi. Ac yna oedfa am dri yn capel y methodistiaid ac angor yn lythgyn coffi a i siarn rys yn siarad bydd sil nesa am hanner awr wedi pedwar. Ar yn yr oedfawn Ionawr 23, mi fydd yna gwrdd eglwys bora ap nawn i ddewis elusen ar gyfer 2022. Byddwn ni wedyn i eisiau codi pwyllgor, codi arian. Och plith chi. Byddwn ni'n dod ar eich gofyn chi, newch chi helpu am y flwyddyn i gael gweithgareddau i godi arian at yr elusen. A mae yna ddwy elusen yn cael ei awgrymu, sef hospis cair dydd, yma yn yr eglwys newydd, da ni'n gyfarwydd a gwaith, da ni'n fel eglwys, da ni'n fel tiliaidd wedi bod yn rhan o fywyd yr hospis wrth i bobl cael triniaethau, yn fel un drefio a barw fy mrawd rhys, flynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn. A mae'n diolch garwch ni i'r gwaith pwysig sydd yn cael ei wneud gan yr hospis yn ddiddiwedd. Yr ail yr isen dydy hi ddim mor gyfarwydd ydy tir dewi. Yr isen ydy hon i helpu ffermwyr sydd yn dioddef oherwydd cyflyrau iechyd meddwl. A mae hon yn broblem gynyddol yn y dyddiau yma hefo'r economi, hefo sefyllfa am ei thyddiaeth yng Nghymru. Elusen glisnogol ydy hi sydd yn darparu cynghorwyr mae ffermwyr yn gallu ffonio i ofyn am sgwrs, i ofyn am gymorth, i ofyn am arbenigedd mewn rhai meisydd. Oherwydd wrth adal Ewrop mae gwaith papur ffermwyr wedi cynyddu yn ddirfawr hefo eu gwaith sydd yr oedd pwysau ychwanegol ar ffermwyr. Ac felly... Mi fyddai'n anfon y daflen allan yn ystod yr wythnos. Mae hwn yn cael ei gynnig gan arwel a geleri maes glas. Mae Malcolm yn cynnig hospis cair dydd. A mae arwel diolch chi ddyfo wedi rhoi crynodeb o waith y tir dewi. Mi gewch chi gopi yn ystod yr wythnos nesaf. A byddwn ni'n pleidleisio dydd sil 23 yn y cwrdd eglwys bora a prynhawn. Fy rai ni gyfri y pridleisiad rhag ofyn. A dyna fo, dyna bwy yn eisiau rannu yn sydyn efo chi. 
Mae'n y gopia o taflen sul yn cael ei argraffu rhag ofn da chi ddim ar y we, neu bod chi nabod rhywun sydd ddim ar ei we. Problem sydd ganddo ni ydy bod, bod na griw o'r ei hun ddim yn gwybo beth sy'n digwydd yn ebeneser. Oherwydd fi o'n i'n postio bod wythnos y llusen fach. Dydw i ddim wedi bod yn gwneud hynny uh, misoedd dwyth yma, ond dwi'n achdydd rhaid ail gychwyn fel bod nhw'n gwybod beth sydd yn digwydd o wythnos i wythnos. Rwy'n tyddau ni am mynd am chydig bach, rwy'n. Os fe dda i ffeindio fy mhregeth. I uh, lyfr y brain hynoedd. Ac at y darnas cynnan darllen. Uh, peth o hanes Elias. Mae hanes Elias i'w gael yn cyntaf brain hynoedd 1617-1819. Ac yna ar ddechrau ail brain hynoedd 1920. A mae rhywbeth dramatig cynglun â'r proffwyd Elias. Mae yna rhywbeth yn fregus cynglun â'r proffwyd Elias. A bob tro dwi'n troi i lefer y proffwyd Elias, byddai meddwl a Margaret Tan Williams oedd yn aelod yn ebeneser pan fod si yma gyntaf. Ac oedd i wedi pun o gymeriad Margaret Tan yn byw ar cincoedd. Ac yn ystod uh, pan oedd i'n iau i gwaethu, Oedd i ddim yn difyw i America, oedd canu mewn y glwysi Cristnogol. Dyna ydy biwoliaeth i. Oedd chi'n gallu cael biwoliaeth drwy ganu yn broffesiynol mewn y glwysi yn America. Ac oedd i'n unawdydd, da chi'n bod yn yr eglwysi mawr yma. Ac oedd i'n gymeriad a hanner yn dena rhywbeth dramatig yng nglyn â Margaret Tan, da chi'n bod ar y llwyfa, da chi'n bod fel mae actorio'r weithiau. Mae nhw'n licio perfformio. A oedd fyw i chi ymweld â Margaret Tan yn Romilly House. Pan oedd Wimbledon neu test criced ymlaen. Ac oedd yn i wyth degau erbyn hynny. Os oedd chi'n mynd yn ystod pythefnos Wimbledon, oedd chi'n ista mewn set ac oedd i'n anwybydd i chi'n llwy. <laughs> ac os oedd i'n gwylio, y tennis, ac oedd i'n rhyn fath efo test criced. Os oedd lleugan yn chwarae, test pump diwrnod, yn y dyddiau da pan oedd yn yr ennill, oedd Margaret Tan wedi glynu wrth y teledu. Ond, mi oedd i'n gwybod Elijah Mendelssohn ar ei chof. Ac os da chi'n cyfarwydd ar darn yna, mae o'n ddarn dramatig, a mae yna ddarn arbennig i... Um, Sopranos a mezzo sopranos yn y darn. Ac mi o Margaret Tan weithiau'n canu rhai o'r rhai pan maen ni yna. Pan maen sy'n fwrdanol yn i wyth dega. Ac yn llyfr Elias, mi oedd uh, Mendelssohn yn trio cyfleu yr elfen dramatig yma. A da chi'n ei deimlo fo yn hanes mynydd carmel. Ac Elias, ar i ben i hun, hefo 450 o broffwydi yr eilun uh, bal. Mae'n hanes werth i ddarllen anodd chi eto ewch chi cyntaf yr un hynoedd y penodau 17, 18, 19 ac y cyntaf yr un hynoedd ac ail yr un hynoedd penod 1 a 2. Oherwydd, da chi'n gweld proffwyd yw wrth i waith mewn cyfnod eithriadol o anodd. Oedd o wedi profi galwad yw yn i fywyd, ac wedi ymateb i'r alwad honno. Lle o dyw wedi gofyn iddo fo i rannu ei air, i rannu ei neges, i bobl ddyw i genedl Israel, ac i'r cenhedloedd yn gyffredinol. Ond mae'n rhywbeth bregus iawn yn Elias hefyd. Oherwydd, mae o'n teimlo dan bygythiad, Mae o'n teimlo bod y gwaith, mae o'n neud dros ddiw yn fethiant. Mae o'n teimlo fod y tywyllwch oedd yn ei gyfnod o, yn trechu y golini, mae o'n drio i rannu. Mae'n teimlo, di pobl ddim yn gwrando ar neges ddiw. Mae well ganddi nhw fynd ar ôl negeseion eraill, a diwia eraill, a diddor deba eraill. A felly, beth yw'r pwynt i mi gario mlaen i fod yn broffwyd i Ddiw. Ac felly, da chi'n cael yr cymysgfa yma o weithiau mae Elias yn arwrol fel yn carmel. Ac yna wedyn mae mynd i gopa uh, mynydd Hebron. Chwyllwynydd, neu Hermon, Hermon. 
ac yn y fan honno mae o'n isel ac yn y dyfnderoedd. Mi fe wnig at hynny yn y munud. Meddwl i gychwyn am yr amgylchiadau yr oedd Elias yn ddyn nhw. Elias wedi cael ialwg am ddiw i gyhoeddi neges dyw yn ei gyfnod, i bobl ddiw ac yn gyffredinol, ac i alw pobl Israel yn ôl at ddiw. Felly mae da chi wedi cefnu ar ddiw, chi ydy pobl ddiw, dowch yn ôl, gwrandwch ar yr hyn a ddiw yn ei ddweud wrtha chi. Ac o'r llawer o bobl Israel wedi mynd i addoli y gai ddiwiam a yr eilunod o gan y cenhedloedd o'i cwmpas nhw ac yn arbennig y uh, eilun bal. A mi oedd ei leias yn teimlo yn unig ac yn isel i ysbryd. Fel pe bai dim ond fo ar ôl o blaid dyw. Sylwch ar y geiria yma yn um, cyntaf yr hyn oedd i'n digwydd. Dyma ei leias yn sefyll o flaen o bobl i gyd a gofyn iddyn nhw. Am faint mwy, da chi'n mynd i eistedd ar y ffens. Os mae'r arglwydd ydy'r diw go iawn, dilynwch e. Ond os bal ydy e, dilynwch o nhw. Dwedodd neb yr un gair. Felly, dyma i leias y dweud wrth y bobl. Fi ydy'r unig un sydd ar ôl o brofwydi'r arglwydd. Ond mae 450 o brofwydi bal. Dim ond fi sy'n ydych chi'n teimlo i uno. Pwy arall sydd yn sôn am ddiw? Pwy arall sydd yn coed i neges ddiw? Mond fi sydd yna. Ac fel mae'r frawddeg agoriadol yn awgrymu, be oedd y bobl yn wneud yn aml oedd dilyn mwy nag un ddiw. Dilyn uh, iawe ddiw Israel ar i wely nod hefyd. Ac felly oedd o'n cymysgu diwia. A un o sylfaenu Cristnogaeth a sylfaenu uh, iddewiaeth Ydy un ddiwiaeth, un dyw sydd, un dyw byw, un gwir dyw, does dim lot o ddiwiaeth. Ac wrth gydnabod ddiwiaeth eraill, mi oedd pobl Israel yn gwadu y dyw byw. Yn es ymlaen ym heno 19, mi oedd wedi cael llond bol ar bob dim. Oedd wedi cael llond bol ar ddiw, Oedd wedi cael llond bol ar yr hyn oedd o'n ei wneud. A dyma uh, yr adnod ar y sleid nesaf. Yna dyma fe'n eistedd o dan lwyn banadl a gofyn am gael marw. Dwi wedi cael digon arglwydd. Cymer fy mywyd i. Dwi ddim gwell na'n hynafiaid. Ac oedd hyn ar ôl y digwyddiad ar Carmel. Sa chi'n meddwl sa reit llwyddiannus ac y bod safon digon hapus wedyn. Ond dyma fo'n gadael y digwyddiad hwnnw, dwi'n dwi wirion efol wedi cael llon bol ar dy ddilyn diadlwydd. Dwi wisio gwneud hyn ddim mwy. Dwi wisio i fy mywyd i ddod i ben. Ac mae'n amlwg mewn i selder ac mewn tywyllwch yr enaid yn y fan yma. Ac ar ben hynny, mi oedd y brenin ahab a'i wraig Jezebel yn wrth y ddiw ac yn hyrwyddo crefydd bal. Uh, oedd nhw'n hyfforddi proffwydi, yn noddi proffwydi bal, ac yn gwrthod uh, iawe dyw Israel. Di galon yn wir oedd i amgylchiadau fo'n de. Mae hi bod allwch gallu cyd yn deimlo hefo fo. A mae Cristnogion yn gallu teimlo fel oedd Elias yn teimlo. Dwi wedi clywed Cristnogion yn gofyn yn y cyfnod dwy flynedd dweith yma. Pam bod ni'n caru ymlaen? Mae lot o'n ffrindiau fi wedi stopio mynd i addoli. Mae yna lot o'n heili fi wedi cefnu ar y ffyrdd Gristnogol. Pam bod ni'n cario ymlaen i wneud hyn? Ond ni fy safon haws i ni rhoi y ffidil yn y to. A jes dilyn y byd angrhedinol yma. Ni fy safon o'r clai o strach yn bysa. Na ffoini am achos dyw, na ffoini am efengil yr arglwydd Iesu Grist. A mynd hefo'r llif seciwlariaeth yma sy'n yr rhoi'r argraff bod nhw'n ddigon, o, dwi'n troi yn dy hil, jycos, ddigon hapus fel maen nhw. Mae trai ar y dystiolaeth Gristnogol. Um, Mae gwilym wedi sôn, nes i anghofio gweddio am Richel neu neud cyn diwedd y gwasanaeth. 
Gwilym yn sôn am achos sion sydd wedi bod cau yn y cymoedd yn ystod y gwasanaethau yma. Da ni'n gwybod am achos sion sydd yn cau. Mae'n aros yma um, economaidd cymdeithasol am hynny yn aml iawn. Ond mae'n gyfnod di galon. A da ni'n gallu mynd i teimlo yn unig. Da ni'n gallu teimlo yn ddi rym. Da ni'n gallu teimlo yn ddi egni. A mae'r Covid yma o'n cwmpas ni yn drysu bob dim. A mae sefyllfa sbrydol cenedl y Cymru yn peri tristwch a gofid i ni. Elias, dwi wedi cael llond bol rhoi Chris Nocion yn deud. Dwi wedi cael llond bol. Dwch ni weld beth i gwyddod yn stori Elias yn y fan yma. Dwch ni edrych ar yr hyn wnaeth o. Ar fynydd Cam- Carmel, mi oedd o'n wynebu, hedwar cant pum deg o brafwydi bal. A dyma fo'n mynd ati i adeiladu allor, nath cynnau'n ddarllan y manylion, gosod deuddeg o gerig fel mewn cylch dwi'n tybio, yna gosod uh, coed ar ben y cerig, yn barod i'w llosgu. Yna lladd Tarw, dau darw i yn i allor bal ac i yn i allor um, iawe. Dwi all dŵr dros y coed i wneud nhw yn lyd. Ac yna mae'r her yma yn digwydd rhwng proffwydi bal a, proffwydi, a, fr- a phroffwyd y gwir ddiw. Hynny yw, be mae Elias yn neud ydy gweithredu mewn ffyr. Oedd o'n gosod yr allor, mae o'n gosod y coed, oedd o'n gosod y cerig, mewn ffyr y bydda diw yn gwneud rhywbeth yn y diwedd. Oedd o'n gwybod bod diw yn mynd i wneud rhywbeth? Na. Oedd o'n garantid bod yna darn yn mynd i ddod i lawr? Na. Ond mi oedd Elias yn gweithredu fel i yn oedd hefo ffyr yn y diw byw, y bydd o'n anrhydeddu i bobl, y bydd o'n anrhydeddu i gwaith, i bobl, a phan fydd o'n penderfynu, mi fydd o'n rhoi tân ar yr allor. Gynna i adnod 33 yma, mae dwi'n credu 38. Yn ansyddyn, dyma dân yn disgyn, oedd i wrth yr arglwydd, oedd gyn Elias ddim matches. Mi oedd y tân yn dod i oedd i wrth ddiw i losgu y coed ar yr allor. Rwy'n tyma hwn yn awgrymog i ni mewn cyfnod anodd, mewn cyfnod o frwydr ysbrydol yng Nghymru ac yn y byd, mewn cyfnod o drai fod dyw yn yn galw ni i ddal ati mewn ffyr, yn yn gwaith ac yn yn gweithgareda ac yn yn tystiolaeth fel Cristnogion, yn ddisgwylgar bod dyw yn mynd i anrhydeddu gwaith i bobl. Y bydd diw yn dod â thân ac yn cynna tân yn yn plith ni fel eich lwysi fydd yn llosgu yn llachar ac yn dwi'n tystiolaeth i ddiw. Yn awr, meddwl, wrth i cynnau'n ddarllen, ddiw um, Abraham, Isaac ac Israel, o'n i'n sylwi, ac a Jacob, dangos mai ti yw y diw go iawn. A dim ond diw sydd yn gallu gwneud hynny? Drwy yn gweithgareddau ni. Daliwch ati. Ac yna, da ni'n cael yr elfen yn yr testament newydd hefo'r iesyn ydy, dameg yr had yn tyfu. Pedwar tir, a mae tri tir sydd ddim yn dwi'n ffrwyd. Tri tir sydd ddim yn dda i dyfu pethau. Dim ond un tir sydd yn dda. Ac yn y fan honno, mae'r ffrwyth yn tyfu. Ac yna ar y diwedd, a dyma'r pwynt ola, y penod 19, mae seian teimlo yn, yn drist ac yn dosturiol iawn, ac mae o yn dweud uh, fel hyn. Na'i arall eirio y paragraff, mae yna bum patnod yn y fan yma. Mae o yn yr uh, adran cyn hon yn teimlo bod wedi colli diw doedd o ddim yn cysylltiad hefo diw, oedd o'n mwclwad llais diw, a dach chi'n cofio dod diw ddim yn y gwynt, 
Doedd Dyw ddim yn y diargryn, doedd Dyw ddim yn, yn y tân, oedd Elias ddim yn profi Dyw. Ond dyna, dyma Dyw yn siarad hefo fa, gofyn, pa mw ti'n fama? Pa mw ti'n fama yn gwneud dim byd? Dwi'n gofyn i ti fynd at Elisais a'i wneud o yn broffwyd dros Israel. Hynny yw, dyma Dyw yn galw ar Elias i ddal ati i weithredu ar gyfer tystiolaeth Dyw ac ar gyfer y dyfodol. Mae gan Paul ddarn yn Philippiaid tri sydd yn dweud yr un fath. Uh, yr oedd yn cyfri y cwbl yn y sbwriel er mwyn dilyn yr arglwydd Iesu Grys. Lle mae arhwyddiant? Lle mae arbendydd mewn cyfnod o uh, anobaith a methiant? Mae arbendydd arhwyddiant yn y berthynas gyda Dyw. Da ni weithiau mesur Dyw efo ffon fesur fydol. A da ni meddwl na llwyddiant ydy gwneud yn dda yn y byd, bod yn llwyddiannus mewn gyrfa, uh, calot o arian, a bod Dyw yn y bendithiant. Mae ma bendith ni yn y berthynas hefo Dyw. Yn yr drws mae Dyw wedi agor drwy Iesu Grys, a'i waith ar y groes ar atgyfodiad i ni fyw bob dyr mewn perthynas ar dyw byw. Da ni fy io gofeddwl bod capelli llawn y diarwydd o lwyddiant, yn arwydd o fendydd, ond y fendydd ydy bod ni'n grisnopio. Y fendydd ydy bod ni'n profi cariad tragwyddol dyw. Y fendydd ydy bod ni'n cael byw yng Nghaerdydd yn 2022 a chyhoeddi'r newydd da a gweithredu'r newydd da yn yn cymuned. Y fendydd ydy cael addoli dyw ar fora disil, hefo'n gilydd fel pobl Iesu Grys a myfyrior i fawred a sylweddoli fod ganddo ni ddwy tragwyddol drwy atgyfodiad Iesu Grys. Dyma ydy'r llwyddiant. Dyma ydy'r fendydd da ni'n brofi er bod yr amgylchiadau o'n cwmpas ni yn driennus. Yn y Gymru anghrediniol hon, ar anialwch y sbrydol hwn, da ni'n gweithredu fel Elias mewn ffydd y bydd Dyw yn bendithio a mae o, ac y bydd yn dwyn i waith i ben. Er mwyn i enw? Amen. Byddai'n dod nôl at dan arall bora disil nesa, sy'n chydig bach o wahanol i'r tân ar fynydd carnel. Dwch chi'n i orffan drwy ganu Cani o'n ffydd pump chwech wyth o anfon di yr ysbryd glan.
diwrnod dda i ni gyd yn y rhaid. Gyda'n fi dweud y gras, gyda'n gilydd. Gras ei harad drwy'r ddiesu fist. A'r hariad 